Hello, Mr. Victor. How are you doing today? Fine. Thank you, Rahul ji. It's always been a like pleasure to be on this platform uh, so that we can take queries and the questions from our audience. So today we are so excited to again have this opportunity with us. Okay. Let me first introduce uh, Mr. Victor. My name is Dr. Rahul Malik, and I am the country head for Victor Immigration and Study Abroad. And we are licensed immigration advisors for Australia and New Zealand. We will provide you all information in regards to our special topic today. That is visa refusals. Why visa refusals happen? Why? Uh, what are the reasons behind it? What an immigration officer is looking in your file? So all these points are going to be covered by the licensed immigration advisor, Mr. Victor. So Thank over you to very much, Dr. Rahul. Thank you very yeah. much. I uh, would definitely love to cover all these topics. And uh, thank you very much, audiences, for uh, the people, those who are listening to us, watching us. And guys, uh, see, as you know, visa refusal is a very disappointment-filled uh, experience. Nobody likes it. I'll talk in Hindi so that more and more audience can join us and they can uh, understand us at any age bracket. Uh, so this is the visa visitor visa, because काफी हमारे जो सीनियर सिटीजंस हैं सीनियर पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि उनके लिए भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए मैं इसमें हिंदी में बात करूंगा आज जो विजिटर वीजा है जब कोई अपने परिवार से मिलने के लिए फैमिली से मिलने के लिए या कंट्री घूमने के लिए अगर अप्लाई करता है तो उसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस जिनको हम कहा कहा जाता है कि जिनके बेस पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेता है एक इमिग्रेशन ऑफिसर की जो एक ग्रंथ है उसके अंदर सारी गाइडलाइंस दी होती है कि किन किन पॉलिसीज किन किन क्राइटेरियाज को उन्होंने चेक करना है एक वीजा देने से पहले उसके अंदर कुछ मेन क्राइटेरिया आज मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आऊंगा तो सबसे पहले क्राइटेरिया है द पर्पस ऑफ विजिट Purpose of visit means कि अगर आप जा रहे हैं विदेश तो आप क्यों जा रहे हैं आपका पर्पस क्या है क्या वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं और सबसे ज्यादा जो वीजा रिफ्यूजल्स होते हैं एज यू नो डॉक्टर राहुल कि जितने मैक्सिमम वीजा रिफ्यूजल आते हैं उसमें पर्पस ऑफ विजिट पे क्वेश्चन किया जाता है और उसके पीछे रीजन ये रहता है कि आज हम इस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे कि विजिटर वीजा कोई बहुत आसान चीज नहीं है विजिटर वीजा के अंदर आपको ये जस्टिफाई करना जरूरी है कि आप एक्चुअली एक बोनाफाइड या जेनुइन विजिटर हैं और जो आपका एक अल्टीमेट प्लान है जो विजिट करने का आपको उसके बारे में नॉलेज है आप क्या करने जा रहे हैं आपको कितने टाइम वहां रहना है कहां कहां किन किन जगहों पे विजिट करेंगे किन लोगों से मिलेंगे आपके रहने का क्या अरेंजमेंट होगा कहां घूमेंगे और कैसे आप फाइनेंशियली अपने इस ट्रिप को फंड करेंगे उसके साथ एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने देखने में आता है मैक्सिमम हमारे पास जो लोग रिजेक्शन करवा के आते हैं उसमें जब हम देखते हैं तो उनके एप्लीकेशन में एक सबसे बड़ी जो कमी होती है आज वो हम इस वीडियो के जरिए इस लाइव सेशन के जरिए शेयर करेंगे वो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि उनके पास रीजन नहीं होता कि वापस वो अपने देश अपने मुल्क वापस क्यों आएंगे अगर 15 दिन या 20 दिन का आपने वीजा मांगा है तो उसके बाद आपको बताना बहुत ही जरूरी है कि आप उस स्टेटेड पर्पज को करने के बाद आप अपने देश में वापिस कब आएंगे क्यों आएंगे आप यहाँ क्या करते हैं आपकी जॉब है आपका बिजनेस है हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन योर एबसेंस आपकी गैर हाजिरी में सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी तो राहुल जी फाइनेंशियल एबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है आपने भी कई ऐसे रिफ्यूज लेटर देखे होंगे जिसके अंदर की क्लाइंट्स uh, को कोई जो नौ सीखे एजेंट्स हैं वो ये बताते हैं ट्रेवल एजेंट्स हैं कि आप अपने अकाउंट में आठ लाख रुपए शो कर दीजिए या दस लाख रुपए शो कर दीजिए आपको वीजा मिल जाएगा बिल्कुल सही कहा मिस्टर विक्टर ये एक क्वेरी हमारे पास बहुत आती है कि मिस्टर विक्टर इमिग्रेशन अपना जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया है तो क्या ये दोबारा लगेगा कि नहीं लगेगा तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी देखिए जैसे फाइनेंशियल एबिलिटी किसी ने शो करने में गलती करी उन्होंने रिसेंट फंड अकाउंट में डलवा लिए आठ से दस लाख रुपए की इतनी सी आधी अधूरी जानकारी लेके उन्होंने एक नौ सीखिया ट्रेवल एजेंट के पास अपनी फाइल दे दी और एक वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाया एक ट्रैवल एजेंट किस बेस पे काम करता है वो काम करता है कि मैंने बल्क ऑफ फाइल्स उठा के एम्बेसी में डाल दी वीजा लगा तो आपकी किस्मत नहीं लगा तो आपकी किस्मत 
तो ये तो ऊपर वो कहा जाता है ना कि रब ने भी कहा है कि आप अपने एफर्ट्स पूरे कीजिए और उसके बाद ऊपर वाले ने कहा है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए या किस्मत पे छोड़ दीजिए बट इस केस के अंदर अगर मैं ये बताऊं आपको कि राहुल जी अगर किसी के अकाउंट के अंदर अचानक से आठ से दस लाख रुपए आया है तो ये बेसिकली हम एम्बेसी को ये बता रहे हैं कि हमारे पास खुद की फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है हमने कहीं से पैसा उधार लिया है हमारी जेनविन सेविंग्स नहीं है और जो बाहर जाके घूमना फिरना विजिटर वीजा पे जाना है वो एक लग्जरी है लग्जरी मतलब आप समझते हैं कि नेसेसिटी नहीं है अगर किसी ने घूमना है तो हिंदुस्तान में भी घूम सकता है अगर आप बाहर अब्रॉड लग्जरी का यूज करने जा रहे हैं लग्जरियस ट्रिप पे जा रहे हैं बाई एयर जाना चाहते हैं तो आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आपके जो काम करते हैं आपकी जो सालाना कमाई है इनकम है वो इतनी कैपेबिलिटी है आपकी इनकम में और आपकी सेविंग्स इतनी है कि आप इस ट्रिप को जस्टिफाई कर सकें बेसिक एक्सपेंसेस जो आपके एयर टिकट के हैं वह रहना खाना पीना घूमना फिरना होटल की स्टे इन सब चीजों को आप जस्टिफाई कर पाए बाई शोइंग हिस्ट्री ऑफ फंड अगर आपकी आई ही मान लेते हैं ढाई तीन साढ़े तीन चार लाख रुपए की और आप अकाउंट uh, में सडनली पैसा डाल के अगर अप्लाई करते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है और राहुल जी आपका जो सवाल का जवाब है कि वीजा एक बार रिफ्यूजल हो जाना और उसके बाद फिर दोबारा से वीजा एप्लीकेशन लगानी तो मेरा कहना ये है राहुल जी इसके अंदर कि जो वीजा uh, रिफ्यूजल है वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपकी उसे करेंट फाइल को देख के डिसीजन लिया और एम्बेसी इस बात को मानती है और जो भी आप रिफ्यूजल लेटर देखेंगे आप जनरली उसमें जिस सेक्शन के अंदर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है उसके साथ ये हमेशा लिखा गया होगा कि अगर आपके सरकमस्टेंसेस में चेंज आता है या आप हमारे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं कि किस बेस पे आपका आज हमने वीजा रिफ्यूज किया है अगर आप इसका हमें एक अच्छा सा रिस्पॉन्स दे सकते हैं तो आपको फाइल लॉन्च करने के लिए वो खुद इंकरेज किया जाता है एम्बेसी की तरफ से सर एक सरकमस्टेंसेज राहुल जी की अगर किसी का फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट के चाहे फाइनेंशियल या कोई और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने फाइल में लगाए या कोई रिलेशनशिप स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स फेक निकले अगर फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर किसी ने अपना वीजा डाला और वो रिजेक्ट हो गया और वो अगर एप्लीकेंट बैन हो गया तो फिर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि किन सर्कमस्टेंसेज में वो मिसलीडिंग या फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दी गई और उसके लिए एप्लीकेंट की तरफ से क्या स्टोरी है साइड ऑफ स्टोरी क्या है मिस्टर बेटर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर टिल बिकॉज जनवरी के बाद तो कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी वर्स रही है लास्ट ईयर हमारे दिल्ली ऑफिस ने तकरीबन तकरीबन 440 या 445 लोगों को मना किया है कि हम आपकी वीजा फाइल को नहीं लगाएंगे और बहुत सारे हमारे कंसल्ट हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं आप हमारे को फाइल लेने से हमारी मना कर देते हैं तो मिस्टर बेटर एक अपना थोड़ी सी लाइट ये डालिए कि हम किस केसेस में क्लाइंट्स को मना करते हैं कि हमारे पास मत आइए हम नहीं लेना चाहते आपके पास राहुल जी मैं आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को यही बताना चाहूंगा जो कि जो भी आप अपना चाहे आप स्टडी वीजा विजिटर वीजा बिजनेस वीजा या फिर पीआर की एप्लीकेशन आप किसी भी प्रकार का अगर वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपको अपना आपको ये पता होना पहले सबसे जरूरी है कि आपका सही सवाल क्या है अगर आप किसी एक ट्रेवल एजेंट या किसी भी एजुकेशन एजेंट के पास जाके ये सवाल पूछते हैं कि मैं वीजा अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं और वो आपको मना नहीं करता वो कहते हैं हाँ जी पीआर भी हो जाएगा सब हो जाएगा आधी अधूरी जानकारी को लेके वीजा मत अप्लाई कीजिए क्योंकि कई ऐसे इस हमारे इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड है और वो फ्रॉड क्यों है क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो बाहर जाने के लोग इच्छुक हैं वो इजी रास्ता ढूंढते हैं और वो उनको साफ बातें सही बातें नहीं मतलब साफ बातें सही बातें उनको लगता है कि कड़वी हैं अगर हम किसी को ये बताते हैं कि कड़वी बात जो है नीम भी कड़वा होता है बट उसको खाने से बीमारियां दूर होती है उसी तरह से अगर आपको एक इमिग्रेशन एडवाइस कड़वी लगती है तो आपको ये सोचना जरूरी है कि वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं और हम भी एक बिजनेस रन कर रहे हैं अगर कोई और एजेंट किसी बात के लिए हाँ करता है तो हम उस बात के लिए क्यों मना कर रहे हैं आप जानते हैं राहुल जी कितने लोग हमें अप्रोच करते हैं कि किसी एजेंट के पास उन्होंने पैसे फंसा दिए एप्लीकेशन दे दी और एजेंट ने उन्हें उस टाइम बता दिया पेपर के ऊपर पीआर दिखा दी कि पेपर पे आपकी पीआर कैसे हो जाएगी आप ट्रिपल सेवन एट ले आई ले आई ये ट्रिपल सेवन एट कहना बड़ा आसान है बट जिस एप्लीकेंट की इंग्लिश फाइव बैंड लेवल की है 
और वो बंदा उसको एजेंट ने बोला कि आप से ट्रिपल सेवन एट लाइए हस्बैंड वाइफ दोनों तो उसको पता है एजेंट को नजर आ रहा है कि क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास है स्पाउस की वो ट्रिपल सेवन एट नहीं लेके आ पाएगा वो जान बुझ के उन्हें पता होता है कि इस प्रोफाइल की कोई डिमांड नहीं है या इसका पी होने वाला नहीं है बट फिर भी उनको इंकरेज करके उस पी के प्रोसेस में डाला जाता है अपने खुद के हिडन मोटिवेशन हिडन मोटिव है जो कि पैसा कमाना तो हमारी जो सर कंपनी की फाउंडेशन है वो यही है कि पैसा कमाना एक अलग चीज है पहले नाम कमाना जरूरी है और जो एप्लीकेंट्स है उनको साफ सुथरी एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो वीजा सलाह है वो देना हमारा काम है मेहनत करना हमारा काम है अच्छी सलाह देना हमारा काम है फल देना ऊपर वाले के हाथ में है एम्बेसी के हाथ में वीजा देना आप जैसे पहले भी आप सुन चुके हैं कई लोग हंड्रेड परसेंट वीजा प्रोमिस कर देते हैं कि जी हम वीजा लगवा ही देंगे ये बात जाननी जरूरी है अभी हमारे पास एक केस आया मैं तो सन रह गया कि एक आदमी जो वीजा एजेंट बना हुआ है उस बेचारे के खुद के हर कंट्री के वीजा रिफ्यूज है और वो वीजा कंसल्टेंट है और, और लोगों की मदद कर रहा है वीजा लेने में और प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको हंड्रेड परसेंट जॉब बेस्ड आपको भेज दूंगा कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो मेरा कहने का यही आपको सार निकल के आता है कि आप अपनी पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने वीजा अप्लाई करने का जो एक चांस है वो आप किस हाथ में देते हैं आपके केस को कौन रिप्रेजेंट करता है ये जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मिस्टर विक्टर लास्ट टाइम आपने बताया था अपने एक सेमिनार के अंदर और वेबिनार के अंदर कि बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 15, 15 लाख रुपए लेके घूमते हैं कि हमारे को वर्क परमिट दिलवा दीजिए वर्क परमिट दिलवा दीजिए तो उसके लिए आपने लास्ट टाइम बताया था कि एक न्यूजीलैंड के अंदर प्रोग्राम है जिसके अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट को भी और स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा तो आपने लोगों को डिस्करेज किया था भाई कैनेडा में पंद्रह बीस लाख रुपये लगा के वर्क वीजा मत लीजिए उससे अच्छा आप अपने ऊपर पैसा लगाइए तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे राहुल जी देखिए जैसे आप जानते हैं कि आ, हमारी अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में फ्रॉड बहुत ज्यादा है जो भी क्लाइंट आता है वो इमिग्रेशन पॉलिसी को समझे बिना आते ही एक एजेंट को ये बोलता है कंसल्टेंट को ये बोलता है कि मुझे काम करने जाना है मेरे को वर्क वीजा पे जाना है मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बेस बताना चाहता हूँ कि अगर एक एप्लीकेंट एब्रॉड जाके इंडिया से उसको कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री जाके अगर काम करना है जॉब करनी है तो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है और कोविड 19 के होने के बाद तो इस प्रोसेस को समझना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि हर देश आज की डेट में ये चाहता है कि सबसे पहले अपने जो लोकल नागरिक हैं उनको पहले जॉब ऑफर दी जाए उनको दी जाए एम्प्लॉयमेंट रेदर देन की बाहर से एक किसी और इंटरनेशनल वर्कर को देश में बुलाया जाए तो अगर आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं या आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हैं जो कि किसी एक एजेंट के पास पैसे फंसा के पी चाहे कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री या फिर पीएनपी कैटेगरी या फिर एल के लिए किसी ने पैसा फंसाया हुआ है तो आप ये इंफॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाएं कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर की वो एप्लीकेंट अगर एल हमें नजर आता है कि उसके लिए पॉसिबल होनी बहुत मुश्किल है एग्जाम्पल देते हैं आपको अगर एक छोटा सा कोई पोजिशन है मैकडोनल्ड या टिम होटल किसी कॉफी शॉप के अंदर कैनेडा में आप वो है कॉफी शॉप के काउंटर को संभालना है उसके लिए अगर एक एल uh, आती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आज की डेट में एम्बेसी उस वीजा को रिजेक्ट कर देगी कि वो कहेगी कि हमारे देश में ही अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि वहां पे लोग अवेलेबल हैं राहुल जी इस टाइम के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री इससे काफी लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां गई हैं और वो सुपर और कॉफी शॉप रिटेल असिस्टेंट इन सब तरीके की पोजिशन पे काम करने के लिए अवेलेबल है तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना और आपकी बात पे मैं वापस आता हूं कि अगर आप किसी के पास 15 से 20 या 25 लाख रुपए किसी को देने का सोच रहे हैं डायरेक्ट जॉब लेने के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि उस देश में ये प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको करने के लिए कोई लोकल एप्लीकेंट या एम्प्लॉई उस कंट्री के अंदर अवेलेबल उस टाइम पे नहीं है और आज की डेट में ये चीज बहुत हार्ड होती जा रही है इससे बेटर ये है कि नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखा जाए जिसके अंदर की मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी वीजा प्लस स्पाउस वीजा प्लस बच्चों के फ्री एजुकेशन इस टाइप की हमारे पास ऑप्शंस अभी ऐसी भी अवेलेबल हैं कि जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे अगर जाना चाहते हैं पूरी फैमिली को लेके अगर आप मूव करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसा कोर्स दे सकते हैं जो कि मास्टर बाय रिसर्च है जिसके अंदर की हसबेंड वाइफ दोनों पहले दिन से ही फुल टाइम वर्क वीजा पे उस देश में एंटर कर सकते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है 
बहुत जल्दी और बहुत इजी देखने वाला रास्ता मत चूज कीजिए उस रास्ते के बारे में उस रास्ते की लेंथ कितनी है पैसा कितना लगेगा और उसका एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पहुंचेंगे ये सब सवाल पूछने आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मिस्टर विक्टर एक क्वेश्चन मेरा और था कि आयल्स और पीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एक बेस है एक वीजा फाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए तो अभी कोविड नाइनटीन की सिचुएशन चलते हुए कुछ ऐसे ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि अप्रूव हुए हैं एज पर दी एनजेड क्यू ए गाइडलाइंस तो थोड़ा सा उसके बारे में लाइट कीजिए क्योंकि टू थाउजेंड सेवनटीन के बाद जो एनजेड क्यू एफ रूल चेंज हुआ था उसके बाद अब फिर से ये इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने ऑनलाइन टेस्ट को मान्यता दी है तो उसके बारे में क्या आप हाईलाइट करेंगे आ, ऐसा है राहुल जी की जैसे कि आप जानते हैं कि आयल्स और पीटी की डेट सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और कोविड 19 के जो पैनिक क्रिएट हो गया उसको देखते हुए आ, काफी सारे ऐसे ऑनलाइन टेस्ट हैं जिनको कि अभी कुछ टाइम के लिए हॉल्ट में डाला गया था या अभी तक वो अभी तक री दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि आयल्स भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से आ, इतने सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा उनका एग्जाम लिया जाएगा क्योंकि वो भी एक किसी स्कूल की क्लास से कम नहीं माना जाता गवर्नमेंट की नजरों में वो भी एक तरीके का क्लास का सेशन ही है जिसके अंदर की 250, 300, 400 बच्चे एक साथ बैठ के आयल से एग्जाम देते हैं उन सब चीजों को देखते हुए जैसे कि पहले ही आयल से हटके लोग बड़े थे पीटीई की तरफ जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम है वैसे ही आज के डेट में डो लिंगो जो एग्जाम है और सेल पिप ये दो एग्जाम है जो कि सबसे पहले मैं कैनेडा के बारे में बात करूंगा कि डो लिंगो और सेल पिप की मैक्सिमम नाइनटी परसेंट ने एक्सेप्टेंस कर ली है जो कि आप ऑनलाइन एग्जाम देखे और अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और अब तक तीन लाख से ज्यादा लोग इसका डो लिंगो का एग्जाम दे चुके हैं तो इसमें कहने का मतलब यह है कि और ऑप्शंस भी अवेलेबल है फीस भी उसकी कम है एक तिहाई कॉस्ट अराउंड तीन हजार पांच सौ रुपए के करीब आप पैसे खर्च के डो लिंगो का एग्जाम दे सकते हैं जितने आप आयल से एक बार देते हैं उतने में डो लिंगो आप तीन बार दे सकते हैं चार बार दे सकते हैं और इस चीज से आपको एक प्रैक्टिस मिल जाती है और उसमें आपको स्कोरिंग बड़ी आसान है अभी हमने कई बच्चों का देखा जिनकी हमें 5.5 बैंड की उम्मीद थी उनके भी ऐसे बैंड्स आए हैं कि सेवन बैंड इंग्लिश उनकी डो लिंगो के अंदर टेस्ट में आई है तो मुझे ये लगता है राहुल जी कि आने वाला जो समय है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और कनाडा ये तीनों कंट्रीज इन एग्जाम्स को मान्यता देंगी गवर्नमेंट एग्जाम को मान्यता इसलिए देंगी क्योंकि उनको भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जरूरत है अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रिवाइव करने के लिए अभी जो हालात हैं उन हालातों को अगर हम देखते हैं तो आ, काफी ऐसी सिचुएशन है कि जहां चाइना एक प्राइम कंट्री थी जहां पे कि बच्चे चाइना से पढ़ने आया करते थे और कई साल आके पहले इंग्लिश का कोर्स करते थे और साथ फिर आके अपना मेन प्रोग्राम में इनरोल होते थे <coughs> तो अभी कोविड 19 की वजह से ये जो पाइपलाइन जो चाइना में बच्चों की जा रही थी वो पाइपलाइन कुछ समय के लिए डिसकनेक्ट हो गई है अभी जो एक रोष है लोगों के दिमाग में एक गुस्सा है चाइना को लेकर और उस चीज का इम्पैक्ट जो चाइना ने भी नोटिफिकेशन जारी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि अपने विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स को वो ऑस्ट्रेलिया जाने से रोकेगा तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे नजर आ रहा है कि काफी सारे ऐसे देश हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्पेसिफिकली एंड यूएस जो कि सारे देश आज के डेट में हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और इमिग्रेंट्स हैं उनकी तरफ नजर आ चुकी है सबकी और वो ये चाह रहे हैं किस तरीके से इंडिया से बच्चों को बुलाया जाए जिनको कि इंग्लिश पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है बच्चा जनरली इंग्लिश पढ़ के आता है और आके वहां पे मेन स्ट्रीम में पढ़ाई भी करे और बच्चा आके काम भी करे हाँ जी राहुल जी मिस्टर विक्टर आपने लास्ट टाइम जो सेमिनार था उसमें बताया था और क्लाइंट्स uh, को मोटिवेट किया था और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स अभी घबरा रहे थे कि कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो हम अभी अप्लाई करें या ना करें आपने उनको बताया था कि द सूनर द बेटर तो पाइप में अगर आपकी फाइल्स होंगी तो वो जल्दी जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे प्रोसेस होंगी तो उसके बारे में आप क्या लाइमलाइट देना चाहते हैं बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स कंफ्यूज हैं अभी आ, कि अभी अप्लाई करा जाए या ना किया जाए तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में डेफिनेटली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अगर हम एब्रॉड जाने की बात करते हैं उस एब्रॉड जाने के डिसीजन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये जो ऑडियंस हमारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके वीजा के इसको बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि ये बात हम समझते हैं कि वो एक सिर्फ स्टडी रूट नहीं है आपके लिए मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं एक तो उनको कॉलेज कौन सा चाहिए कोर्स कौन सा चाहिए वहां जाके उनकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेंगे पढ़ाई के बाद उनको क्या पाथवे मिलेगा पढ़ाई के बाद क्या वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा 
क्योंकि सिर्फ अधूरी आधी अधूरी पढ़ाई करके उसके बाद अगर वर्क परमिट नहीं मिलता मल्टी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं मिलता या आगे पी का पाथवे नहीं खुलता तो ये सारी चीजें बहुत सोचने वाली है क्योंकि बाहर जाना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है तो मैं यही अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो कोविड 19 की जो आज की सिचुएशन है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो बहुत नेगेटिव है और पूरा वर्ल्ड हमेशा नीचे ही नीचे जाएगा आ, मुझे ऐसा नजर आता है कि अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया में भी आज की डेट में कोई केस नए केसेज नहीं आ रहे हैं और न्यूजीलैंड में पिछले तीन हफ्ते से कोई भी कोविड का केस नहीं आया है नाइन्टी सेवन परसेंट से ज्यादा जो स्टाफ है वर्कर्स हैं न्यूजीलैंड के अंदर इमिग्रेशन के भी दे आर बैक टू वर्क और इमिग्रेशन uh, न्यूजीलैंड ने काफी ऐसे रूल्स uh, बनाए हैं पॉलिसीज ली हैं स्पेशल पावर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से इमिग्रेशन uh, एप्लीकेंट्स जो है चाहे स्टडी वीजा वाले हों चाहे विजिटर वीजा वाले हों उनको कैसे प्रायोरिटाइज करके प्रोसेस uh, किया जाए तो राहुल जी आपके सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी मैंने बताई कि क्या चल रहा है और क्यों इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस uh, है एक एप्लीकेंट के लिए क्योंकि बहुत uh, मुश्किल से मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है अपनी पढ़ाई के ऊपर और वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में हमारे जो क्लाइंट्स हैं बहुत पैसा पड़ा है करोड़ों रुपया है कि चलो एक साल खराब भी होगा तो चलो दूसरा तीसरा साल तक पढ़ लेंगे आ, तो कम से कम ड्यूरेशन की पढ़ाई करके आपको सेटल होना होता है अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा होना होता है ऐसे हमारे एप्लीकेंट्स होते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सूनर द बेटर वाली अप्रोच आपके लिए आज के डेट में सुटेबल है जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड आज की डेट में एक ऐसे कंट्री उभर के आया है कि जहां पे आज के डेट में कोई भी कोविड 19 का केस नहीं है प्लस वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा जी उन्होंने रिकमेंड uh, किया है बॉर्डर सिक्योरिटीज को बॉर्डर फोर्सेस को कि ऐसी टेक्निक्स यूज करें कि दोबारा से कोविड उनके देश में एंटर ना कर पाए एप्लीकेशन जो अभी मुंबई ब्रांच में पड़ी है उसमें कुछ डिले आ रही है क्योंकि बॉम्बे के अंदर मुंबई के अंदर अभी केसेस uh, प्रोसेस नहीं हो पा रहे ऑफिस नहीं खुल पा रहे फुल कैपेसिटी uh, के अंदर तो राहुल जी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि जैसे ही अभी एम्बेसी प्रोसेस स्टार्ट करेगी सबसे पहले उनकी अप्रोच रहेगी कि अगर मुंबई के हालात नहीं सुधरते तो ये एप्लीकेशंस को हैमिल्टन या फिर पामस्टन नॉर्थ या फिर वेलिंगटन या फिर ऑकलैंड इन तीन चार ब्रांचेस के अंदर कैपेसिटी आइडल पड़ी है वहां पर उनके पास केसेस लेने की क्षमता है तो वहां पर हो सकता है इन केसेस को शिफ्ट किया जाए और प्रोसेसिंग को फास्ट किया जाए तो जो भी एप्लीकेंट्स देख रहे हैं भीड़ का हिस्सा मत बनिए भीड़ में आप वेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप प्रोसेसिंग में आपकी डिलेज आपको एक्सपीरियंस करनी पड़े अगर आप रेडी हैं तो आज ही हमारी टीम से आप बात कीजिए अपने केस को एनालाइज करिए इसके बारे में समझिए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत हो तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी लीजिए और आप जब चाहेंगे हम आपके एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रही है मेडिकल ओपन हो चुके हैं पुलिस क्लियरेंसेज हो रही है तो राहुल जी ऑल थिंग्स आर सॉर्टेड एंड एप्लीकेशन आर रेडी टू बी सबमिटेड राइट नाउ तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सूनर द बेटर अप्रोच आपके लिए बेटर रहेगी क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्व वाली अप्रोच से इमिग्रेशन काम करेगा जो एप्लीकेशन पहले ही सबमिट हुई हैं पहले उनको प्रोसेस uh, करके उनको डिसीजन दिया जाएगा और ऐसा नजर आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग इस टाइम पे आसान होगी और एम्बेसी ज्यादा एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करना चाहेगी इंडिया से तो इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उभर के आएगी सर हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हुए हैं उन्होंने ये पूछा है कि उनकी फाइल जो पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीजा की मंथ फेबर मंथ की लगी हुई है तो मैं ये जानना चाहूंगा ऐसे हमारे पास बहुत सारी डेली क्वेरीज आ रही हैं जिसमें जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप बेस्ड वीजा एप्लीकेशन लगा रखी है उनके कंसल्टेंट्स या उनके एडवाइजर्स उनको ये गाइड नहीं कर रहे उनको बस यही कह रहे हैं एक ही वर्ड कह रहे हैं कि प्लीज वेट लेकिन जैसा की हम अपने हमारे विक्टर इमिग्रेशन एंड स्टडी अब्रॉड की पॉलिसी है कि टिल द टाइम यू आर इन द कंट्री तो वहां के लिए आप अरेंजमेंट्स और वहां के लिए जो तैयारी इनिशियल तैयारी करनी होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लाइंट्स को क्या बताना चाहेंगे सर सबसे पहले राहुल जी मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो पॉजिटिव न्यूज वहां से एम्बेसी की तरफ से आ रही है वो ये है कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन स्पेसिफिकली एंड ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट बॉडीज इस तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रही है और दे आर प्लानिंग टू प्रोसेस एज मेनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल बट उसमें ये बात समझनी जरूरी है कि वहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व और कुछ ऐसे
विदेशों में स्टक हैं कोई ये लोग अपने घरों में गए हुए थे और वो वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं बट इन सिचुएशन को देखते हुए एक मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी भी एप्लीकेंट की फाइल अगर वो पार्टनरशिप बेस्ड एप्लीकेशन है तो हमारे साथ जरूर संपर्क कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने एक एक्सेप्शन पॉलिसी निकाली है जिसके अंदर की आप एक पॉलिसी की एक्सेप्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और एक प्रायोरिटाइज वीजा प्रोसेसिंग के लिए अपील डाल सकते हैं उसको मानना उस अपील को या ना मानना वो इमिग्रेशन के हाथ में है बट डेफिनेटली आपको उस अपील का फायदा लेना चाहिए आपको अपील डालनी चाहिए तो अगर आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं या आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हैं जो कि न्यूजीलैंड से मान लेते हैं कि इंडिया में आए और इंडिया में वो स्टक है या एक फैमिली मेंबर यहाँ स्टक है हस्बैंड न्यूजीलैंड में है वाइफ यहाँ पे है इंडिया में या ऐसा कुछ भी सरकमस्टांसिस हैं तो आप हमारे साथ एक बार संपर्क कीजिए हम डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आपकी अपील डालेंगे आपके स्पेशल सरकमस्टांसिस इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुंचाएंगे कि क्यों आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे कंसिडर की जाए और अभी फ्लाइट्स चल रही हैं राहुल जी जो कि एयर इंडिया का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के साथ मिलके तो एयर इंडिया अभी फ्लाइट्स लेके जा रहा है और तकरीबन महीने में चार से छह फ्लाइट्स एवरी मंथ आर गोइंग ओके थैंक यू मिस्टर विक्टर यस तो राहुल जी इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन और बताइए और कोई सवाल हैं तो बाकी इट वाज प्रेडी गुड टू कैच अप विद यू एंड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक्स अ लॉट मिस्टर विक्टर फॉर गिविंग टाइम टू द क्लाइंट्स आज सैटरडे है सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अप टाइम ऑन सैटरडे क्योंकि क्लाइंट्स जो बहुत सारे क्लाइंट्स घर पे होते हैं और सबने डिमांड की थी कि इट विल बी बेटर कि सैटरडे को अगर सेशन रखा जाए सो दे विल हैव मच टाइम टू बी सीटेड विद देयर फैमिली मेंबर्स एंड ये जो डिसीजन है वो साथ में मिलके ले सकें डेफिनेटली राहुल जी मेरे पास भी काफी लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगला सेशन आप जल्द ही कीजिए और उस सेशन के अंदर आप जो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन पे लोग जो जाना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर उनके बारे में बात कीजिए क्योंकि उस अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन एंड नर्सिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनको लेके बहुत सवाल आ रहे हैं बहुत लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि एजुकेशन बैकग्राउंड एंड मेडिकल बैकग्राउंड के लोग किस तरह न्यूजीलैंड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर देखा है जैसे अभी स्कूल बंद हो गए यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद है और ये नहीं पता कि अब कब दोबारा वो सारा सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो कई ऐसे टीचर्स प्रोफेसर्स हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं जो कि माइग्रेशन लेके या फिर स्टडी वीजा पे मूव करने का सोच रहे हैं तो आप जरूर उसको भी टॉपिक को जल्दी कवर कीजिए और जो दूसरी मुद्दा मैंने आपको बताया कि कई लोगों ने जो हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये रियलाइज किया है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनकी हेल्थ पे रिस्क बनाया है इस कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन को देखते हुए तो दे वुड लाइक टू नो कि वट अपॉर्चुनिटीज लाइज फॉर देम इन ओवरसीज कंट्रीज तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी एंड विश यू ऑल द बेस्ट स्टे सेफ स्टे होम एंड आई विश ऑल द ऑडियंस टू टेक केयर गुड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सेफ एंड हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पे आपसे बात होती रहेगी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल बाय 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 बाय